Hello everyone. I hope all of you are keeping safe and keeping at home. Uh, today we start with the new topic that is the human resource management, and this is the first topic of the human resource management, right? Now, before we start with the human resource management, we need to understand why do we study human resource? Human resource का management हम पढ़ रहे हैं. Human हो गए कौन? हम, आप और हम. And why are we a resource? राइट वाई आर वी रिसोर्स जैसे रिसोर्स किसे बोलते हैं रिसोर्स वो चीज़ होती है जिससे हम काम करते हैं मशीन्स चाहे रॉ मटीरियल्स वगैरह द दीज आर द वेरियस रिसोर्स बट एज ऑफ टूडे वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दम ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स का क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स की अगर प्रोडक्टिविटी यू नो इफ द ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज टू इज अटमोस्ट कैपेसिटी इज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज इफ द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज दैन द प्रोफिटेबिलिटी ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज ऑफ द कंपनी आई एम सॉरी ऑफ द कंपनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफिटेबिलिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होता है ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होता है तो इम्प्लॉई का भी ऑब्वियसली बोनस इंसेंटिव सैलरी वगैरह वो सब बढ़ेगा और अगर इम्प्लॉई और एम्प्लॉय दोनों की तरक्की हो रही है तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री हैंस स्टडी ऑफ एच आर एम बिकम सो इम्पोर्टेंट तो एच आर एम पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और ह्यूमन रिसोर्स का हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं इट्स अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट जब आप मैनेजमेंट बोलते हैं तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग एक्सेट्रा सब आता है क्या चीज़ के लिए टू ऑप्टेन अ ऑब्जेक्टिव टू ऑप्टेन अ सर्टन गोल जो भी गोल होता है उसकी तरफ जब आप बढ़ते हैं जो कुछ गोल आप अचीव करना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर आ जाता है एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज लाइक ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारा चीज़ चाहे उनको एम्प्लॉय करना उनको मोटिवेट करना उनसे काम करना उनसे काम करवाना ये सारा चीज़ ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के अंदर आता है नाउ दिस इज अनरल जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एच Moving ahead, there are various people which have given various exam, which are very various definitions of HRM. एच आर एम पहला है माइकल जे जैकिस ने इन्होंने कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ होल कंसिस्टिंग ऑफ इंटर डिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड एंड इंटर एक्टिंग तो क्या है कि वो जो ह्यूमन होल मतलब कि एक पूरा यू नो इट्स ये नहीं है जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं तो आप एक जन का बात कर रहे हैं आप सब लोगों को लेके बात कर रहे हैं सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है कैसे इंटरडिपेंडेंट है साइकोलॉजिकली सोशियोलॉजिकली जो भी है वो कैसे या एथिकल कॉम्पोनेंस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है मेगिनसम जी कहते हैं कि फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है वो ह्यूमन वो नॉलेज स्किल्स उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज टैलेंट्स एटीट्यूड्स जो वेरियस होता है यू नो फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोलता है या इंटरप्राइज की तरफ बोलता है कि वो रिप्रजेंट करता है कि उनकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ क्या है उनके अंदर की क्वालिटीज़ क्या है अक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स क्या है जो उन्होंने सीखा है और ये सारे जो है वो अब वो यू नो दे इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द टैलेंट्स और द एप्टीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज नाउ सुमत्रा घोष इज दैट ह्यूमन रिसोर्स क्या है वो एक ह्यूमन कैपिटल है कैपिटल क्या वो इन्वेस्टमेंट जिसमें आप काम करते हैं जो कैपिटल आपके पास अवेलेबल होता है जिसे आप काम शुरू करते हैं और उसके साथ उन्होंने कहा है अगर ह्यूमन का कैपिटल की तरह कहें तो तीन टाइप का होता है एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है एक सोशल कैपिटल एंड इमोशनल कैपिटल इंटेलेक्चुअल ब्रेन रिलेटेड तो कैसी स्पेशलाइज नॉलेज है क्या टैक्टिक्स है क्या स्किल्स है क्या कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव मीन्स थिंकिंग कैपेसिटी क्या है क्या उनकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है सोशल जहाँ तक आता है सोशल कैपिटल मतलब क्या उनकी रिलेशनशिप मेंटेन करने की स्टेटस है क्या उनका सोशबिलिटी है उनकी ट्रस्ट वर्दीनेस कितनी है इमोशनल कैपिटल क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है एम्बिशन क्या है करेज क्या है उनकी रिस्क बेरिंग एबिलिटी क्या है ये सारा चीज़ आता है यू नो यू यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग व्हाई वी आर स्टार्टिंग ऑल दिस इज लाइक ह्यूमन रिसोर्स में ही ना फिर आप जाके मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इसी पढ़ते हो बेसिकली क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स को या ह्यूमन को एक ऑर्गेनाइजेशन में जब बंदा काम करने आता है तो अकेले बैठ के काम नहीं करता वो सबके साथ मिलके एक दूसरे से बातें करके आपस में वो लोग काम करते हैं जब आपस में मिलके वो लोग सारे लोग काम करते हैं जब तो क्या है कि उनका जब आप आप किसी जिस कंपनी के लिए आपका अगर रिक्रूटमेंट होता है तो देर इज़ ग्रुप डिस्कशन वाई इज़ देर ग्रुप डिस्कशन द ग्रुप डिस्कशन इज़ देर कि आप वो समझ सकें कि वो इंडिविजुअल को एक ग्रुप में हैंडल करने की कैपेसिटी क्या है एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करने की कैपेसिटी क्या है टीम वर्क 
यू नो दैट इन थिंग इन वर्क टू डे इज वर्ट टीम वर्क कि टीम से के साथ कैसे काम करे अकेले काम करना चाहते हैं हावी होना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो ये सारा चीज मिलके आपका सोच आपका इसलिए ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना जरूरी हो जाता है इन अदर वर्ड्स एच आर एम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ताकि जो गोल्स ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ताकि जो गोल सेट किया हुआ है जो गोल्स बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को वो वो मीट कर सके नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लिपो द पर्सनल मैनेजमेंट बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज प्लानिंग मैनेजमेंट इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट कंपनसेशन इंटीग्रेशन मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ह्यूमन रिसोर्स टू द एंड दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव आर अकम्पलिश नाउ दिस दिस इसको डेफिनेशन को एलेबोरेट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग सी वॉट हैपन्स इज वेन वी जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम कभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है हम एक अपने कोल के साथ जाते हैं या आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं सीखने के लिए या आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं पैसे के लिए या फेम के लिए वट एवर इज़ योर ऑब्जेक्टिव देर आर सर्टन थिंग्स विच की वी कीप इन माइंड एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपना काम करना शुरू करता है तो काम करने से पहले उनका एक अपना क्लियर को कट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको ये 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 काम करना है या फिर वो आपको एम्प्लॉय करा रहे हैं तो हम उनको यही उनसे काम कराना है अब क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बोथ ऑफ देम आर अलाइंड एज इन बोनो देन एक साथ एक डायरेक्शन में चल रहे हैं देन इट इज़ वेरी गुड वेरी गुड एज इन कि दोनों की तरक्की होगी आदमी भी समझ रहा है उनकी भी तरक्की होगी कि उनके उनका ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबल बढ़ी लेकिन कहीं पे भी किसी भी रीज़न से अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में देर अ क्लैश दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खाली सोच रहे हैं कि एक आदमी एनजीओ ज्वाइन करके अगर वो चाह रहा है कि मैक्सिम प्रॉफिट बना लें तो एट द एंड ऑफ द डे इट हैम्पर्स दी ऑर्गेनाइजेशन राइट सो द मोर दे आर अलाइन टू टू यू नो इन ए वन डायरेक्शन द बेटर पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्परिंग तो इसमें यही बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो प्लान करना ऑर्गेनाइज करना डायरेक्ट करना उसको कंट्रोल करना था क्या चीज़ ताकि आप कैसे प्रोक्योर कर रहे हैं यानी ले रहे हैं डेवलप कर रहे हैं उनको कैसे कंपनसेशन इज द यू नो द वेरियस मनी है रेन्यूमरेशन जो उनका होता है जो आप पे कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको कैसे मेंटेन देर देर फोर रिटर्न देर आई एम सॉरी फॉर दैट बट देर इज मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं उनको सेपरेशन जब ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो रहा है ताकि अंत में इंडिविजुअल का भी ऑर्गेनाइजेशन का भी एंड सोसाइटी का भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके अकम्पलिश हो सके द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एन आई पी एम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद द पीपल एट वर्क और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उनका एम क्या है एट द एंड ऑफ द डे देर एम इज़ टू ब्रिंग एंड डेवलप द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ताकि जितने भी मैन एंड वुमेन वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके वेल बींग के बारे में सोचा सके उनके ग्रुपिंग टूगेदर के बारे में सोचे वर्किंग ग्रुप के बारे में उस पर सोचा जा सके ताकि वो जो है सक्सेस के लिए बेहतरीन काम कर सके देन अकॉर्डिंग टू डिसेंजो एंड मिस्टर एंड रॉबिन्स दे से दैट एच आर एम कंसर्न विद पीपल डिमेंशन ऑफ द मैनेजमेंट तो एच आर एम क्या है वो पीपल डिमेंशन ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल ऑब्वियसली एक्वायरिंग देयर सर्विसेज उनकी सर्विसेज कैसे करवा रहे हैं डेवलपिंग देयर स्किल्स आप उनसे काम भी करा रहे हैं साथ ही साथ जब आदमी काम कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ स्किल तो उनके पास है ही साथ ही साथ आप उनके स्किल्स और कैसे डेवलप हो रहा है इस पर भी ध्यान देते हैं देन डेवलपिंग देयर स्किल मोटिवेटिंग देम टू हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा उनका परफॉर्मेंस है इंश्योरिंग दैट दे कंटिन्यू टू मेंटेन द कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन आर सेंशियल टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन को उनको और क्या कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बेहतर परफॉर्म करो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे और ऐसा करने से क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर कब एक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर का अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हाँ मतलब क्यों कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया ऑर्गेनाइजेशन का जब उन्हें लगेगा कि उनके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं या फिर उन्हें लगेगा कि हमारा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है एक आदमी को अगर लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा डेवलपमेंट हो रहा है तभी ना वहाँ रहना चाहेगा तो अगर उनको लगता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या करेगा वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये अचीव हो सके एंड ही से दे से दैट दिस इज
मतलब ये कोई डिपेंड नहीं करता कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट हो बिजनेस हो एजुकेशन हो हेल्थ हो रिक्रिएशन हो सोशल किसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में भी ले लें अगर ह्यूमन रिसोर्स आ रहे क्योंकि हियर व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन रिसोर्स का साइकोलॉजी कि आप उनको कैसे आप यू नो हाउ यू आर एड्रेसिंग दर साइकोलॉजी हाउ यू आर मोटिवेटिंग दैम उनको काम करने के लिए आप कैसे प्रेरित कर पा रहे हो कैसे लोगों को आप सिलेक्ट कर रहे हो किसी काम को लेने लेने के लिए सारा चीज़ आपके एच के प्रव्यू में, में आता है सो एच आर एम सेज कैन बी डिफाइंड इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग डेवलपिंग मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोक्योरिंग लेना भी उनको डेवलप करने का भी मेंटेन करने का प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच आई थिंक यू शुड नो पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है पर्सनल मैनेजमेंट होता है जब आप लोगों के आप मैनेज कर रहे हैं पीपल एट वर्क कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं राइट right? और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है सिर्फ आप लोगों से काम नहीं करवा रहे हैं बल्कि उनके स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज टैलेंट्स एप्टीट्यूड्स क्रिएटिव सब चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए क्या है कि द बेस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज देर इज प्रिथोरा ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल आपके पास क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और आज के समय में पढ़ने वाले और यू नो द पीपल एज गोइंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज आर सो मच कि जो है लोग बहुत सारे अवेलेबल हैं राइट right? तो क्या है जब आपके पास इतने सारे लोग अवेलेबल हैं तो ये नहीं कि आप लोगों को प्रिक्योर कर ले रहे हैं राइट right? अब ले उसको लेके जो काम उसके लिए बेस्ट है मतलब अगर कोई चीज़ कोई जन अगर एच में स्पेशलाइजेशन है तो सेंड एम टू एच आर पार्ट इफ दे आर गुड एट मार्केटिंग सेंड एम टू मार्केटिंग पार्ट ये नहीं कि एक जन को कोई भी काम आप दे रहे हो अगर मान लीजिए कोई भी जन अगर मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करके आता है और आप उनको कॉल सेंटर की नौकरी में बैठा दे रहे हो तो कुछ दिन के लिए तो वो हिल बी वेरी हैप्पी दैट इज़ अर्निंग मनी नया जॉब में पैसे हैं एंड ऑल द स्टफ बट एट द एंड ऑफ द डे हिल बी वेरी डिसटिस्फाइड बिकॉज इज क्रिएटिव एबिलिटीज आर नॉट बींग एड्रेस एक महीने दो महीने छः महीने साल भर जब तक चल रहा है चल रहा है बट द थिंग इज़ कि आप उनके क्रिएटिव एबिलिटीज़ को कैसे एड्रेस करें जितना आप उनके क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एड्रेस कर पाएंगे जितना ऑर्गेनाइजेशन उनको बेहतरीन तरह से उनका काम को उनका थिंकिंग uh, एबिलिटीज़ को उनके उनके uh, जो भी उनका जो अंदर इन इनको कैपेसिटीज़ है बिकॉज वी सी ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर और हम लोग का अपना यू है हम लोग अपने तरीके से यूनिक हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर पार्ट है उन लोगों का काम होता है आदमी को स्टडी करके वह वेरियस टेस्ट एंड इंटरव्यूज एंड जीडीस डी एक्सेट्रा तो असेस कि उनको समझाना उनको बताना क्या हमें अपने अपना एनालाइज करना कि हम किस चीज़ में बेहतरीन हैं जब हम वो चीज़ बता पाएंगे तब हम आगे यू you नो know, वो चीज़ एड्रेस करना आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है ये पर्सनल मैच में बोलता क्या है एम्प्लॉयज आर टीचर लाइक कॉम्पोनेट्स जैसे मशीनरी इक्विपमेंट बस काम कर रहे हैं भाई काम कर रहे हैं लेकिन एच में क्या है वो एक रिसोर्स है वो एक एसेट है जिसका मतलब आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है पर्सनल मैच में बोलता है कि वो एक इकोनॉमिक मैन है मतलब क्या कि उसको सिर्फ पैसे से मतलब है खाली पैसे के लिए काम कर रहा है ये बोलता है नहीं वो सिर्फ इकोनॉमिक मैन नहीं बल्कि एक सोशल और साइकोलॉजिकल मैन भी है जो सोसाइटी में रहना चाहता है जो मोटिवेट होना चाहता है जो प्रेज होना चाहता है जो काम करना चाहता है आप किसी कभी शॉप में जाएं तो कभी कभी आप देखिएगा ना एम्प्लॉय ऑफ द डे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ व्हाट इज़ इट इट इज़ एड्रेसिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज द दैट साइकोलॉजिकल नीड ऑफ बीइंग मोटिवेटेड दैट साइकोलॉजिकल नीड ऑफ बीइंग प्रेज ये सारा परफॉर्मेंस ऑफ प्रेजल या मोटिवेशन वगैरह इट ऑल कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देन दिस सेज दैट पर्सनल मैनेजमेंट इज अज वो बोलते हैं एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक कॉस्ट एंटेड वेज पेड कॉस्ट ऑफ लेबर मतलब है कि पैसे से रिलेटेड है और वो एक सिर्फ एक सब्सिडरी या ऑक्सिलरी फंक्शन है कि चलो एक पर्सनल मैनेजमेंट का भी काम है तो इधर रहने देते हैं लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि नहीं एम्प्लॉई इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द लेक्चर आई सेट कि एम्प्लॉई अगर मोटिवेटेड है तो अगर कैसे एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड हो रहा है और अपना बेस्ट कैपेसिटी से आदमी काम कर रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होता है हर एक जन इन मी एंड यू हु सेवर इज मोटिवेटेड इनफ टू लर्न अगर हम सीख रहे हैं तो हम अगर सीख रहे हैं तो वही अप्लाई करेंगे हम सीख रहे हैं तो हम किसी ना किसी तरह अगर हम चार लोगों को पढ़ा पा रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और अगर कंट्री प्रॉस्पर करता है तो हम सब प्रॉस्पर करते हैं इसलिए क्या होता है कि उनको सिर्फ आप एक किसी भी एम्प्लॉय को एक रिसो
ये नहीं होता है कि आप जाओ दस से पाँच नौकरी करो निकल जाओ आप पाँच रुपये का काम करो पाँच हज़ार मिल रहे हैं आपको आप पाँच रुपये काम करो कि पचास रुपये काम करो कोई फ़र्क नहीं पता नो एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज इफ़ यू डोंट वर्क यू आर सेक्ट आउट सो दिस इज़ वॉट हेयर इज़ कि आपका एक प्रॉफिट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सेंटर एम्प्लॉयज़ को कंसिडर किया जाता है और होता है कि जितना एम्प्लॉयज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में उतना वो रेवेन्यू भी लाए देन इट इज़ कंसिडर एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेशन स्ट्रैटेजी मतलब क्या स्ट्रैटेजी मतलब होता है कि आपका कोई क्या आइडिया इम्प्लॉय कर रहा है कैसे आदमी काम कर रहा है नाउ नेक्स्ट वी स्टडी इज द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहला है कि एच आर एम इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट डिसिप्लिन मैनेजमेंट वी नो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग एक्सेट्रा सो जब आपका ये सब 